Sono Nicoletta, so, pre oggi preparo la lasagna con i carciofi di Uri, tutti i prodotti di Uri, sia il formaggio, la farina salta. Nicoletta lives in Uri, northwest Sardinia. It's May and the end of the artichoke season. It is a prized crop and back in the 18th century, the town had a special police unit protecting it. Farmer Angelo explains. This is the spinoso sardo. In Sardegna, with a regio decreto del 1700, was created a rural police company to prevent the reacts of furti di bestiame. So in every country there is a company, from now on, continue to now on, questa compagnia di barracellare si chiama, che sono della, una polizia rurale nominata dal prefetto. E già nel 1750 l'amministrazione comunale di Uri dava incarico alla compagnia barracellare locale di eh, vigilare sulle coltivazioni di carciuffi perché c'erano tantissimi furti. Quindi già nel 1750 Uri coltivava il carciofo. Preparing artichokes produces a lot of discarded leaves. Nicoletta shows us how it's done. She removes all the outer leaves until she reaches the tender, paler ones. She trims the base and then slices off the spines and tops of the leaves. Nicoletta is left with the heart of the artichoke, which she quarters. She removes the choke if necessary. Hey, when there è passata un po', se ne perde molto e quindi ce ne rimane molto di, poco di carciofo. Invece quando è tenera non si toglie niente. È acidulata con, la, con il succo di limone perché sennò diventano nere. She places them in lemony water as they discolor quickly. Adesso immaginatevi voi a fare Due casse, anche tre, quattro casse di carciofi, a pulirli così e a farli per fare il sottolio però, eh, no? per fare la lasagna. Mamma mia. Nicoletta slices, then uses a mezzaluna to chop up the artichokes. In the past, she had a field devoted to artichokes and ate a lot of them. She also makes her own olive oil. She leaves her garlic cloves whole for milder flavor. Il prezzemolo vuole sempre fresco. She chops up some parsley and adds this to the mixture. Nicoletta adds roughly equal quantities of white wine and water. She stirs in a teaspoon of tomato concentrate and leaves everything to simmer while she makes the pasta. Nicoletta is using equal quantities of durum wheat semola rimacinata and more coarsely ground semola flours. She sieves them in case of insects. A pinch of salt helps the gluten strands slide over one another. The water for this pasta should be tepid. Non deve essere molto calda. Nicoletta pours it into her flour well. Then she gradually mixes in the flour to form a dough. In Italian, dicono la sfoglia, noi gli diciamo sada zola, sada zola. Eh? Che differenza c'è? <laughs> Nicoletta likes to make a long loaf shape and knead along its length. 
Once it is smooth, she cuts it into chunks to roll it out. In fact, she only needs about half of them for the lasagna. She shapes them into rounds. Nicoletta rolls them out so they're wide enough to cut the exact size of the lasagna tray. Mi ripeti come si chiama? Sugannone. Sugannone può fare questa zola, sa? Che sarà zola di avere se cosa. E mia madre con questo ti chiama mio padre quando lui entrava ubriaco. La metto tutta intera in modo che il condimento rimanga tutto sulla pasta che non scenda facendo la struscia che non che non scenda dalla e rimanga tutto nella Allora cosa faccio? Con questo she wants three pasta layers. Allora, ne faccio solo tre perché qui ce ne stanno solo tre strati. Okay. Nicoletta tests the artichokes for softness. She removes the garlic cloves and puts the mixture to one side while she makes the bechamel sauce. She uses half a litre of milk, a generous pinch of nutmeg and some black pepper. She gradually whisks in two large tablespoons of flour. No la devo buttare tutta assieme perché sennò si formano i grumi e non va bene. Quindi la farina deve essere tutta sciolta. She plops in 50 grams of butter and heats up the mixture, whisking it all the time. Che vuole a fiamma bassa 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 perché non deve bollire. Nicoletta is now ready to assemble her lasagna. Questo è formaggio stagionato, tanti formaggi, una miscela di formaggi stagionato. This is a mixture of aged pecorino cheeses. C'è pecorino, poi l'altro non me lo ricordo adesso il nome dell'altro formaggio. Un pezzo me l'hanno me l'ha regalato un pastore. Un pezzo e l'altro l'ho comprato in negozio. Names aren't important, but they should be spicy and full of umami. Nicoletta spoons some bechamel over the base of the tray and places a lasagna sheet over it. The next layer is the artichoke mixture, followed by a generous sprinkling of cheese. She repeats this process twice more, dotting more sauce and artichokes over the top to finish. This goes into a 180 degree Celsius oven to bake until the lasagna is golden, which takes about 40 minutes. <laughs> La lasagna è pronta, adesso la assaggiamo, vogliamo vedere con il sito.
più buona del così non può essere. È sì. una triste. Sì. 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 Veramente buona. This is a great vegetarian lasagna. Buon appetito! Mm. Mm -hmm. eh? mm -mm. <laughs> Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.